গতকাল রাত্রি সাড়ে নটায় হাওড়া থেকে ক্রিয়াযোগা এক্সপ্রেস ধরে আট ঘন্টার জার্নি করে আজ আমরা রাঁচি স্টেশনে পৌঁছে গেছি যখন আপনারা রাঁচি স্টেশনে নামবেন এই ওভারব্রিজ থেকে নামার পরে সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পেয়ে যাবেন এই স্ট্যান্ড থেকে অটো সব রকম গাড়ি পেয়ে যাবেন নিয়ে আপনারা রুম নিয়ে তারপরে সাইড সিন করতে বেরোতে পারেন না হলে গাড়িতে লাগেজপত্র নিয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়তে পারেন সাইড সিনগুলো করে তারপরে বিকেলে রুমে যেতে পারেন রাঁচি স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে এই শিব মন্দিরটি পড়বে চাইলে আপনারা এখানেও দর্শন করতে পারেন আজ আমরা বেরিয়েছি দশম ফলস রিমিক্স ওয়াটার ফলস কাঞ্চি নদী দেউড়ি মায়ের মন্দির এই সমস্ত জায়গাগুলো ঘুরে দেখব আজ আমরা প্রথমে রুম না নিয়ে প্রথমে সাইড সিনগুলো ছোট গাড়িতে করব তারপরে আমরা রুমে যাব বিকেলে আজ আমরা ট্রেন থেকে নামার পরেই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এখনো ব্রেকফাস্ট হয়নি ছোট গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি দশম ফলস তারপরে দশম ফলস সূর্য মন্দির আরও যে কয়েকটা স্পট আছে রিমিক্স ওয়াটার ফলস এগুলো সব কিছু দেখে সন্ধ্যাবেলা রুম নেব নিয়ে তারপরে আমরা রাত্রেবেলা ওখানে স্টে করব আর এখন প্রথম স্পটে দাঁড়িয়েছি মন্দিরেই ওখান থেকে ওপরে উঠতে হবে কালী মন্দির চলুন ওপরে যাই আমরা এখন যে মন্দিরটি দর্শন করতে এসেছি এখানে বজরং বালিজি এবং সঙ্গে কালী মায়ের মূর্তি আছে কথিত আছে যে এখানে রাস্তাটা অনেকটাই ঢাল আর সেই কারণে আগে অনেক দুর্ঘটনা হতো আর সেই তার পর থেকে এই মন্দির নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এখানে এখন আর অতটা দুর্ঘটনা ঘটে না এটা এখানকার মানুষের বিশ্বাস মন্দির চত্বর একদম ফাঁকা শুনশান আমরা ছাড়া কিন্তু আর কেউ নেই আর চারিদিকে অনেক ভরি হচ্ছে আশপাশটা অনেক বেশি সুন্দর কারণ বর্ষার পরে পরে কি হয় বা বর্ষার সময় গাছপালাগুলো একদম সবুজ থাকে বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় গতকালও এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল আমাদের যিনি ড্রাইভার দাদা আছেন উনি বলছেন আর আপনারা আসলে ওখান থেকে যখন গাড়ি নেবেন একটু দাম দরটা ঠিক করে নেবেন কারণ না হলে পরে সমস্যা হতে পারে পরে সমস্যা বলতে গাড়িতে ওঠার পরে ওরা বলবে আপনি ওই জায়গাটা তো বললেন না তার জন্য আপনাকে এক্সট্রা পে করতে হবে এ রাস্তা যেতে গেলে টোল লাগবে আপনাকে টোলটা নিজেকে পে করতে হবে আমরা এত জায়গা ঘুরেছি কিন্তু কোথাও গিয়ে টোল আমাদেরকে পে করতে হয় না এখানে আসবেন আসলে দাদারা আছে পুজোর প্রসাদের বন্দোবস্ত আছে খালি পেটে প্রথমে পুজো টুজো দিয়ে ভগবান দর্শন করে তারপরে পেট পুজো এই শিব মন্দিরটি ছিল অনেক পুরনো 
আর সামনে এই ওপর থেকে চারিদিকে যে দৃশ্যগুলো সেটা আরও বেশি সুন্দর আর এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে কিন্তু অনেক ভাঙাচোরা গাড়ি পড়েও আছে এইগুলোই হলো সেই দুর্ঘটনার নিদর্শন শিবের মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরও কিন্তু একদম ফাঁকা আমরা ছাড়া আর কোনো ভক্ত নেই নিচে কয়েকজন পুজো করে ওনারা আছেন আর ওপর থেকে নিচের দিকের এই রাস্তাটা আর গাছপালাগুলো দেখতে খুব ভালো লাগছে সবুজ এই প্রকৃতির মাঝখান থেকে বেশ কিছুক্ষণ অক্সিজেন নিলাম আমরা এরপরে আমাদের যেতে হবে পরবর্তী গন্তব্যে একটু আগে আমি যে আপনাদের বলছিলাম প্যাকেজের কথাটি সেটি হলো এই প্যাকেজটি তিন হাজার টাকায় অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট হয়ে যায় কিন্তু শেষমেশ আমাদের সঙ্গে তিন হাজার টাকায় কথা হলেও টোল লাগবে তাছাড়াও এক্সট্রা এটা ওটা করে সাঁত্রিশশো টাকা পেমেন্ট করতে হয়েছিল সর্বত্র আমি যত যত জায়গাতেই ঘুরেছি সেখানে আপনার প্যাকেজের মধ্যেই কিন্তু টোল ধরা থাকে এখানে আমাকে এক্সট্রা আলাদা করে আবারও পেমেন্ট করতে হয়েছে তাই আপনারা যখন আসবেন ফাইনাল কথা বলে তবেই গাড়ি ছাড়বেন এবার আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্য সূর্য মন্দির এখানে পরিবেশটা কিন্তু খুব সুন্দর চারিদিকে পরিবেশটা এত সুন্দর সবুজ ছোট ছোট বা চারিদিকটা দেখতে খুব ভালো লাগছে এখন আমরা এসেছি সূর্য মন্দির যেটি উনিশশো সালে অক্টোবর মাসে স্থাপিত হয়েছিল এই মন্দিরটি তেত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের ঠিক পাশে যেটি রাঁচি থেকে পুরো টাটা চলে গেছে সেই হাইওয়ের পাশে একটি ছোট পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ভারী সুন্দর জায়গা ওপর থেকে চারিদিকে সবুজটা দেখলে যেমন আপনার চোখের আরাম হবে সঙ্গে কিন্তু মনের শান্তিও মিলবে আপনারা যখন কোনারকে সূর্য মন্দির ঘুরতে আসবেন রুম থেকেই বেরোন অথবা ট্রেন থেকেই আসুন না কেন সকাল সকাল প্রথমের দিকে আসলে এখানে এই সকালের যে সুন্দর পরিবেশটা ভালো করে উপভোগ করতে পারবেন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ভিড়ও বাড়তে থাকে ভেতরের পরিবেশটা ভারী সুন্দর শান্ত এন নিরিউলি রাঁচি স্টেশন থেকে এই মন্দিরটি দূরত্ব মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার যে রাস্তাটি অতিক্রম করে আসতে প্রায় এক ঘন্টা হয়তো লাগবে 
কারণ রাঁচি থেকে এই মন্দির আসার রাস্তাটি একদমই ভালো আমরা এখন রাঁচি থেকে যে ঘুরতে বেরিয়েছি সূর্য মন্দির এসেছি এখন আর এখান থেকে পাথরের যে জানালাগুলো করা আছে না এখান থেকে চোখ দেবেন দিলে বাইরে দিকটা দেখতে খুব সুন্দর লাগবে প্রকৃতিটাকে এখান থেকে উন্মুক্ত চোখে দেখতে চাইলে এখান থেকে চোখটা মিলিয়ে দেবেন মন্দিরের ভেতরটা একদম শান্ত নিরিবিলি কোনো রকম ভাবে ক্যামেরা অ্যালাউ না চুরি করে যেহেতু আমরা সূর্য মন্দিরে এসেছি এতক্ষণ সূর্য দেখা ছিল না হালকা হালকা রোদ বেরোচ্ছিল একটু আদ্রু ওই জন্য এখন এই মাথার ওপরে গনগনে সূর্য একটুখানি সময়ের জন্য উঠলে হয়তো আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে চারিদিকে দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগতো কিন্তু ওই বর্ষার সময় এসে আকাশ পরিষ্কার পাবো এই আশা করলে তো আর হয় না এই জায়গাটা হচ্ছে মন্দিরের একদম পাশে নিরিবিলি শান্ত আর ছাতিম গাছ দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো আছে লম্বা ছাতিম গাছের শাড়ি হাতে সময় থাকলে একান্তে বসে পরিবেশের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাবেন গাছপালার সঙ্গে দু চারটে কথা বলবেন খুব ভালো লাগবে আমরা এখন চলেছি গাছেদের সঙ্গে আলাপ করতে পাশে যে এই দোকানগুলো দেখছেন এখন বন্ধ আছে এগুলো আমি জানি না তবে মনে হচ্ছে এগুলো শীতকালেই খোলে শীতকালে তো এখানে মানুষজনের আনাগোনা একটু বেশি হয় আর শীতকালেই তো সম্ভবত ওই দোকানগুলো খোলা হয় আর কচি গাছাগুলো থালাবাটি বাজিয়ে কোথায় যাচ্ছে চলুন জেনে নেওয়া যাক আমারও একটু কৌতূহল হচ্ছে আমি ওখানে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এই বাচ্চাগুলো ওই মন্দিরের ঠিক পাশেই ওদের থাকার জন্য জায়গা আছে থাকা খাওয়া সঙ্গে পড়াশোনা সব কিছুই ওদের ওখানে বিনামূল্যে করানো হয় আর সেই দায়িত্ব নেয় মন্দির কর্তৃপক্ষ 